Hi mga Carden, so this is Hardinerang Nanay. Welcome to our lunga. Welcome to our home garden. Welcome to our channel. Magtung din ag safata yun umin. So, kung bago ka pa sa ating channel, mag-like, comment, and subscribe, and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay. So, for today, we're going to Know the basic care tips of the Dusty Miller. Diba? Ang ganda-ganda niya. So, we're going also to have some propagation of our Dusty Miller. Paano ba pag-propagate ng ating mga Dusty Miller? So, and then, meron tayong dalawang Dusty Miller dito. Iisang klase lang naman sila. Pero, bakit sila magkaiba? So, ito, mas mahaba. The same age lang naman sila kasi galing sila sa isang batch ng seeds na binili ko. Ito, bansot. Okay? Ayan. ba diba? Bakit kaya sila magkaiba? So, aalamin natin yan mamaya. Okay. Our Dusty Miller are from seeds actually. I bought the seeds from Shopee. It's online. So, we have to be careful guys when we are buying seeds online kasi marami talagang mga gafe. Mili ako ng seeds ng uh, white strawberry online. <laughs> Ito yung tumubo. Hindi naman siya strawberry, di ba? Kahit balibaligta rin mo pa siya, hindi siya strawberry. <laughs> And then also, meron tayo nabili before na succulent seeds. Ang tumubo, damo. Kasi ang succulent seeds, very small looks like uh, dust, almost dust yung itsura niya. So, we have to be careful, guys. Okay? Number one na titingnan natin pag bumibili tayo ng seeds online ay yung reviews. Okay? So, nabasa ko naman yung review ng strawberry seeds. Pero, wala akong nakita doon na, uy, tumubo like, to, like that, like those. <laughs> so, actually, uh, pwede rin naman na uh, yung propagation natin ng Uh, Dusty Miller is true cutting. So, we're going to learn that. Okay, tara guys, mag-transplant na tayo. Kasi ito, ano, kailangan na ng mas malaking paso. And we're going to change the soil. Then we have here, black soil. And then we have here also composted uh, cow manure. And then we have here, yung mga leaves na composted. Basically, itong mga leaves na ito ay galing doon sa forest floor. Doon sa, you know, doon sa ilalim ng mga alnos tree leaves sa bundok. Ang daming ganyan. So, pwede rin kayong gumamit ng ibang mga uh, composted leaves as long as uh, hindi siya pine tree. Okay? Kasi yung pine tree leaves natin ay uh, acidic. And then, sa ibang lugar, sa mga sa lowlands, pwede rin kayong gumamit ng ibang mga composted leaves. Like, you know, the composted tibig leaves under those trees. Marami doon sa lowlands yung mga ganun na trees. And then also, we have the uh, carbonized rice hull. Uh, I recommend na gumawa, or gumamit kayo ng uh, carbonized rice hull para mas nutritious. Okay? And then also... Uh, what else? Yung mga uh, cow manure natin. Kung wala kayong cow manure, pwede kayong gumamit ng uh, vermicastings or the bat guano. Meron nabibili online na bat guano. Pwede kayong bumili nun. And then also, uh, yan. Ano pa yung mga composted natin na mga uh, materials? Yung composted na banana trunk, banana leaves, pwede yun areas na hindi uh, available yung mga uh, composted uh, materials around you, you can buy online. Meron tayong mga ganun na ready soil mix. O, mga plants natin, you know, every plant, kahit anong plant, ay mahilig sila talaga sa organic matter. So, yung organic matter, basically, at the first day of planting of your plants are, ano, we have to use the Uh, mix na very nutritious like putting organic matter so that your plants will be healthy. Okay. Magta-transplant na tayo. So, we have here yung ano natin. Dusty Miller natin. Ito, hindi ko pa siya nare-repat since day one na from the seeds. 
So, lumaki na lang dyan. So, we have to change the soil. Yung soil natin, nagdi-deplete din. So, we have to change it. Okay? So, saktong-sakto yung ating dusty miller ay, you know, um, six months na siya sa kanyang paso. Kaya, we have to change it na. Okay? For your plants, you have to change it at least every six months or one year, every once a year, ganon. Pwede transplant na natin siya, didiligan na natin ito. So, didiligan na natin sila, kaagad, ayan. See? Itong dusty miller natin na ito ay nasa full sun. Samantala yung kanina, yung mas mahaba. See? Leggy siya, di ba? <laughs> Matangkad siya. Compared dito, ito kasi, itong leggy na ito, nasa filtered light. Okay? So, nakita nyo yung difference niya. <laughs> so, actually, yung uh, dusty miller natin, they can thrive actually in low light, in filtered light, and in uh, full sun. Pero, but I suggest that you put your dusty millers sa filtered light at saka sa full sun. Okay? Itong si Dusty Miller natin na mas matangkad ay nasa filtered light that receives 4 hours of sunlight every day. Samantalang si Dusty Miller na ito ang itsura niya oh, hindi siya leggy, ay nasa, nasa, nasa full sun siya which receives 8 hours of sunlight. So, so I suggest that you put your uh, Dusty Miller in filtered light or in full sun. Pero yung filtered light natin, um, dapat 6 hours to 8 hours of sunlight pa rin. Kasi look at this, na 4 hours lang yung sunlight niya, masyadong leggy. But it's so nasa propagation na tayo. So guys, mga kardin, ito yung uh, na propagate ko na dusty miller. It's from... Or, it's true pinching. Pag sinasabi nating pinching, pinuputol natin yung uh, stem. Yan o. Oh. Yan yung pinutol ko. Pero, bago ko sila pinutol, wala pa ang mga ito. Kung gusto nyo maging bushy, o kaya mas maraming sanga yung ating dusty miller, uh, you pinch it. Kasi, tingnan nyo yung difference. Ito. Hindi ko pa siya pinuputol. Oh, so, di ba? Iisang stem lang siya. Wala siyang branches. Di ba? So, tayo dito. So, ito yung pinutol ko. Di ba? So, I propagated the one na tinanggal ko dito. Tingnan natin ha. Ito yung, yung pinopagate ko. Titingnan natin sa loob. Kin kinulong ko siya. Hindi ko siya diniligan since nung tinanim ko dyan. Kasi yung medium na ginamit ko, yung soil medium is, ano, ah, uh, Coco peat. So, yung moisture lang niya ang nagbibigay ng water sa kanya. So, tingnan natin kung successful yung propagation natin. Kung mayroon na siyang roots. Okay. Tingnan natin ha. Wait. Ayun o. Guys. Ayan. Diba? Napaka-healthy ng roots niya. So, kung mag-propagate kayo ng dusty miller, ano, gumamit kayo ng coco peat. Ayan, o. Oh, kasi itong coco peat, moist siya. O, oh, moist talaga siya. So, ayan. There we go. Pero, along the way, you have to observe also your soil. Kasi, oo nga, moist nga yung coco peat natin. Pero, minsan, uh, sa tagal niya, nag, nagda-dry din siya. So, konti lang yung uh, idilig natin, okay? To sustain the plant. And then, uh, this one took around 2 weeks to have roots like this. So, ang bilis talaga pag kokopit yung gagamitin natin. O, diba? Alright. So, ito, ito transplant na natin. Well, ito yung mixture natin, yung soil mix natin. Yung black soil, composted leaves, and then, um, cow manure. So, we're going to plant na. And then, after natin i-plant ito, didiligan na natin siya kaagad kasi nalalanta na siya. <laughs> Ayan. There we go. There.
So, kata transplant lang natin ito. So, ilalagay natin ito sa filtered light which receive, ano, mm, four hours of sunlight. Okay? So, gusto nyong ipropagate yung dusty miller ninyo through cuttings. Pwede kayong pumutol or putulin dito sa area nito. Okay? There. There. Pwede dyan. Okay? And then, see. So, basta may maiiwan na mga leaves. Okay? One, two, three, four. Pwede. Dyan. Pwede rin naman dyan. Five leaves ang maiiwan. Okay? So, yan. Pwede na. Pwede dito. Para mag-branch out yung mga bagong mga sanga. Okay? Saan na yun? Uh, dito. May maiiwan na dalawang leaves. Okay? Ayan, naputol na natin. So, ito, pwede naman natin siyang ikulong ulit doon sa bottle using the uh, coco pit. Okay, tara. Actually, pwede rin naman na hindi ikukulong eh. Pero, kinukulong ko lang talaga siya kasi mas mabilis. Kasi, I tried waiting na hindi ikinulong ang tagal talaga. Okay, so ito, mas, mas mabilis ang proseso. So, since yung kokopit natin ay basa pa, so, hindi muna natin sila didiligan. So, we have to observe. Pwedeng uh, yung uh, water there, yung moist niya ay magtatagal ng dalawang linggo hanggang magkaroon uh, ng bagong or magkaroon ng bagong ugat. Pero, you have to observe also. Okay? You have to open after a week and see if it is uh, wet pa din yung ating kokopit. Kung hindi na, kung dry na siya, pwede natin siyang diligan ng konti lang. Okay? And then, that's it. Ikukulong na natin. Pero bakit? Ganyan. Yan. So, kinukulong na natin siya. Ang hirap naman ng ginagawa ko. Pinahirapan ko sa sarili ko. Sarili ko. <laughs> so, ito. Ilalagay natin ito sa area where in bright shade. Okay. So, natatamaan lang ng sikat ng araw sa umaga. Ganun lang mga 30 minutes to 1 hour pwede na. Alright. So, hintayin natin ito. Pagkatapos, pagkalipas, I mean ng dalawang linggo. Ito, yung watering natin doon sa uh, full sun na dusty miller natin is twice a week. Lalo na ngayon na mainit yung panahon. So, twice a week. Kasi pag once a week at nasa full sun siya, nalalanta siya during the week. So, ang ginagawa ko, pag masyadong mainit, masyadong, you know, uh, it's summer nga, uh, twice a week. Pero, meron din mga instances na umuulan sa hapon. So, hinahayaan ko lang siya na, you know, the rain waters it. Okay? I have to observe kasi especially na yung uh, dusty miller natin ay nasa uh, paso. So, yung dust does it. So, when it comes naman doon sa field dusty miller ay nakitaan ko siya ng aphids last week. So, ang inispray ko, si natanggal na sila, oh. So, ang inispray ko lang naman ay itong uh, plant protect, aphids, and strip spray. So, pwede rin ito sa millibugs. Okay. So, this is very uh, handy kasi for us na home gardeners, you know, it is very handy kasi it comes uh, with this na. Hindi mo na siya kailang timplahin. I-shake-shake mo lang siya. Shake-shake-shake. And then, yan, spray na lang din. Okay, this is very handy kasi nasa uh, bottle na siya with the sprayer na. So, you can use this. You can try using this one. Mga kardin, that's all about our Dusty Miller. So, happy gardening mga kardin. Thank you for watching HNTV Baguio. Um, our home, our garden. We believe that all plants grow with love. Te anog, pan like kayo, pan comment kayo, pan subscribe kayo. Kabasan mo. God bless us all.